好，心理援助热线。哦，十四岁，听声音，你现在是非常难过的。你有没有发现，我们身边的抑郁的人好像似乎越来越多了？情绪的崩溃、失眠、怒僵状态，甚至到了最后，你要去轻生、自残。我们一直都想做一些如何去解决问题的纪录片。一旦科学认识之后，它不是不可知的。前前后后应该也有一百多人接受采访，第一次能对各个抑郁症的高危的人群进行关注。特别是青少年抑郁，演出率现在是百分之十五到百分之二十吧，关联的非常庞大的一个群体。很多时候，家长们对这个并没有一个真正的认识。我当时就非常的焦焦虑，我一一看流血了，我就冷静了。像我们子夜到了一定的自残的这样一个程度，在很多时候是因为他寻求不到帮助，他可能想引起一些注意。那我已经求救了。两年吧，从初一到初二，他们都没有带我去看，然后我就觉得很崩溃，威胁他们带我去看医生。医生给了诊断之后，父母亲才真正意识到这是一个非常非常严重的问题了。给子夜寻找了各种各样去治疗的途径，关注到孩子他有长期的情绪的不稳定，那一定要特别特别注意和留心。按照现在全国流调的数字来讲，抑郁疾病的终身患病率是百分之六点八，就诊率比较低的，病耻感是很普遍的。是不是应该去就医？它有很客观的一个判断的标准。首先，是你有抑郁情绪，你失眠；第二点，这个症状你持续了两周以上；第三个。这种症状影响到了你的工作、你的社交能力，因之而有很大的下降。张静他是一个很好的记者，曾经做过抑郁症的专题报道。四十多岁，没有想到他自己会得病。一开始不敢去就医，后来做心理的治疗，因为他写书嘛。每时每刻，大脑都像灌了铅，说话磕巴，胸口火烧火燎的难受，做任何事情都很犹豫。但是直到这个时候，我仍然不以为是病。我说病耻感是全社会的合谋嘛？做抑郁相关的一些公益组织，成为了一个集体去抗抑郁。怎么样？什么都不想干，我就想嗯躺着。看到楼下又就是想跳，在他们眼里就是怎么这么懒？你都当妈了。女性的患病率比男性要高。特殊的生理机制是有一定关系的。女性的生理期、围产期、绝经期，女性在三个阶段罹患抑郁的比较高危，适当的去寻求爱人帮助，你走进医院，我觉得这一点是可以去尝试去做的。其实，抑郁症在老年群体里也并不少见，只是很隐蔽的，很多时候会跟其他的疾病纠缠在一起。曹林，他是一个理工科的教授，已经退休了，糖尿病和高血压都确诊了。他去到医院里，看到了这个重症的糖尿病的病人，他有些害怕了，就生而无望的感觉。那时候就诱发了抑郁，甚至觉得呢，呃，结束生命对我来说是一种放松，是一种解脱。运动对于抑郁疾病的治疗是有帮助的，这一点在科学上是有证明的。曹老师一步一步锻炼起来，变成了一个马拉松。他的病是康复的。在老年这个群体中间，有一个词儿叫“抱团取暖”。十年前，马唯一的儿子雨博因为抑郁症离世的嘛，一个那么阳光灿烂、发展的那么好的一个演艺明星，他把自己这些年的伤痛变成了行动力，周围的力量。都组织起来去普及抑郁症知识，帮助那些因为患病受到伤害的人。全国性的大型活动，请大家都参与进来，心理健康的两万五千里。我们讲抑郁症的治疗，药物从来都只是一个基础，有百分之三十左右的人对药物不敏感。辅助的治疗，参加各种互助组织也好，你去运动也好，你找到一个爱好也好，其实就考验到一个人重新对于关系的处理，对自己生活的跟生命的意义的一个认识上。首先，这个病我们谁都不想去得到它
，但是真正得了之后，不耻于去就医，它是要一个逐渐的、共同的往前推进的一个过程。我们特别感谢那些真正最后能够走到镜头前、能够被我们拍摄的人，都是特别有勇气的人。那整个的环境，它也是在不断的向好的方向去改善的。